শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বেশ ভালো আছো আজকে আমি ক্লাস নাইন টেনের ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব এবং এখানে ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড এই জিনিসটা নিয়ে মোটামুটি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবা শোনার চেষ্টা করবা বোঝার চেষ্টা করবা ইনশাল্লাহ ইউ মাস্ট বি মেনি আসলে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আমি সচরাচর যেটা দেখে এসেছি ছাত্রছাত্রীরা সবাই একটু মোটামুটি ভয় পেয়ে থাকে যে স্যার ট্রান্সফরমেন্স সেন্টেন্সে যে কয়টা আইডিয়া যে কয়টা আইটেম থাকে বা আছে এর মধ্যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডটা একটু কঠিন লাগে কেন কঠিন লাগে আমি যেটা আমার ধারণা থেকে যেটা আমি বুঝতে পারছি যে আসলে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড আবার দেখা গেল যে দেখা আছে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড আসলে তোমাদের কিন্তু বইয়ে যেভাবে লেখা আছে অত ব্যাপকভাবে যদি তোমরা পড়ে পড়ে শিখতে চাও এটা এটা একটু সমস্যা সেক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা উপস্থাপন করব তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে নিও তোমরা যদি এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডকে কম্বাইন্ডলি একভাবেই চিন্তা করে নাও যে আমি খুব কুইকলি বা র্যাপিডলি আমি এটাকে ক্যাপচার করব টেকনিক্যালি ক্যাপচার করব সেক্ষেত্রে আমি যে সূত্রগুলো তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি এগুলো যদি দেখো আমার মনে হয় অনেকটাই তোমরা বেনিফিটেড হবে যেমন আমরা সাধারণভাবেই দেখি যে যদি আমরা সিম্পলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল থাকে তখন আমরা কমপ্লেক্স করার সময় ভয়েন করি কম্পাউন্ড করার সময় অ্যান্ড অ্যান্ড দিয়ে করি তো এখানে যদি আমি এভাবেই সূত্রটা লেখেই দেখো তোমরা একটু যে রুল নাম্বার ওয়ান রুল ওয়ানে আমরা যাই আমরা এভাবে সাজাই নিলাম যে এটা একটা সিম্পল সিম্পলের ঘর কমপ্লেক্স তারপর হচ্ছে কম্পাউন্ড তোমরা জাস্ট এটাকে খুব সহজভাবে ক্যাপচার করার জন্য আমি বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা একইভাবে আইডিয়াটা নিয়ে রাখবা যে সিম্পলের যদি আমরা দেখি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল থাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল তাহলে আমরা কমপ্লেক্সে কি করি হয়ে এখানে একটু মাথায় রাখবা যে এক্ষেত্রে সাবজেক্ট ব্যক্তিবাচক এবং একই হল একই হবে কেন লিখলাম ভেনের ব্যাপারে আরও কিছু আলোচনা যাবো তখন তোমরা বুঝতে পারবো কম্পাউন্ডে আমরা যাব অ্যান্ড তাহলে তোমরা জাস্ট নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কেন তোমরা যদি ভয়ে একদম না পড়ো বা ভয় পেয়ে ওই চ্যাপ্টারটায় তোমরা টাচ না করো ওই আইটেমটায় টাচ না করো তাহলে একটু সমস্যা তো তোমাদেরকে জাস্ট একটু সাহস রাখতে হবে যে না আমি এটা ইনশাল্লাহ পাবো সেক্ষেত্রে প্রথম রুলটা এভাবে আমরা রাখবো মাথায় রাখবো যে সিম্পলের প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল থাকলে আমি কমপ্লেক্স কী দিয়ে করবো ভয়েন দিয়ে কম্পাউন্ড কী দিয়ে করবো অ্যান্ড দিয়ে এবং হোয়েন এখানে তুমি যদি উল্টোভাবেও চিন্তা করো যে কমপ্লেক্সে যদি হোয়েন থাকে বা সাবজেক্ট ব্যক্তি বা সব যদি সাবজেক্টে একই থাকে আমি সিম্পল কী দিয়ে করবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল কম্পাউন্ড অ্যান্ড দিয়ে কম্পাউন্ড অনেকগুলো অ্যান্ড দিয়ে হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের মিনিংগুলো অবশ্যই জানতে হবে বা মিনিংটা চিন্তা করেও দেখা যায় অনেক সময় কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রটা অনেকটা মিনিংয়ের উপরও ডিপেন্ড করে তো এখন আমরা যাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল এখন অনেকে মনে করতে পারো যে স্যার আমি তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল জানি না প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল দেখা গেল যে আমি এখানে দেখাচ্ছি গঠনটা দেখো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল গঠনটা গঠনটা হচ্ছে প্রথম সেন্টেন্সের মেইন ভার্বের মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এর সাথে আই প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল গঠনটা কিন্তু লিখতেছি প্রথম সেন্টেন্সে মেইন ভাবে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি প্লাস বাকি অংশ প্লাস দ্বিতীয় সেন্টেন্স অর্থাৎ এটা আমরা কখন করব এটাকে যখন আমরা সিম্পল করব সিম্পল যখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল দিয়ে করব তখন কি করব গঠনটা এরকম হবে প্রথম সেন্টেন্সে মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি তারপরে বাকি অংশ তারপর দ্বিতীয় সেন্টেন্স এবার আমরা যাই হোয়েনের গঠন হোয়েনের গঠন হোয়েনের গঠনে আমরা কি করব লিখবো হোয়েন প্লাস প্রথম সাবজেক্ট ব্র্যাকেটে দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে সাবজেক্ট 
ऑब्जेक्ट अनुसारे प्लस प्रथम भार द्वितीय भार अनुसारे प्लस बाकी अंश प्लस द्वितीय सेंटेंस द्वितीय द्वितीय सेंटेंस তাহলে কি বললাম যে আমরা সিম্পলে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল থাকে কমপ্লেক্স কি দিয়ে করবো কমপ্লেক্স করবো আমরা ভেন দিয়ে কম্পাউন্ড কি করে করবো এন দিয়ে তখন আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের গঠনটা আসলে জানতে হবে যে আমি যে সিম্পল করবো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে সেটা কিভাবে করব তখন কি করবো প্রথম যে ভাবটা আছে সেটা প্রেজেন্ট ফোনের সাথে আইএনজি যোগ করে বাকি অংশ দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্স ওহেনের গঠনটা কি করবো হোয়েন প্লাস প্রথম সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে প্লাস প্রথম ভাব দ্বিতীয় ভাব অনুসারে বাকি অংশ প্লাস দ্বিতীয় সেন্টেন্স এবার আমরা যাই এন্ডের গঠন एंडर गठन का देखो एंडर गठन एंडर गठन का छः प्रथम सब्जेक्ट प्लस प्रथम भार द्वितीय भार अनुसारे भार अनुसारे प्लस बाकी अंशों प्लस द्वितीय सेंटेंस से असली प्लस एन बाकी अंशों प्लस एन प्लस द्वितीय सेंटेंस से मेन भार शो बाकी अंश ठीक है सर एंडर कोट हमने की लिख लाम वो तुम सब जग प्रथम भार ठीक ही थक बे দ্বিতীয় ভাব অনুসারে এই কারণেই লিখছি যদি তোমরা সিম্পল থেকে একবারে কম্পাউন্ড করতে যাও তখন কিন্তু অনেকেই সমস্যায় পড়তে পারো যে স্যার সিম্পলে তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেওয়া আছে আপনি ওখানে প্রথম ভাব লিখলেন প্রথম ভাবটা তো আইএনজি দেওয়া আছে তাহলে ওটা থাকবে না সেক্ষেত্রে তোমার কী করবো দ্বিতীয় ভাব অনুসারে দ্বিতীয় ভাব অনুসারে বলতে আমি এটাই মিন করতেছি যে দ্বিতীয় ভাবটা আসলে কোন টেন্সে আছে যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে প্রেজেন্ট টেন্স করবো পাস্ট টেন্সে থাকলে এটাও পাস্ট টেন্স করবো মোট কথা দুটা সেটা দুটা সেন্টেন্সেরই ভাব যেন একই টেন্সে হয় তারপর বাকি অংশ অ্যান্ড দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মেন ভাব সহ বাকি অংশ আমি একটা উদাহরণ দিই উদাহরণ দিলে তোমরা একটু ভালো বুঝতে পারবা তোমরা একটু মনে রাখি হচ্ছে সিম্পলে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয় কমপ্লেক্সে হোয়েন দিই আর কম্পাউন্ডে অ্যান্ড দ্বারা এখানে দেখো ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই ইটিং রাইস আই मन करो पढ़ते बोलते कमप्लेक्स करो कमप्लेक्स कि भाव करवा तो बोझा दिल तुम्हारे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दिए जो शुरू है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि एक बुझते हैं जो भार्वे प्रेजेंट फर्म आईन जी जुक्त हुए जो भार भूम एडजेक्टिव क्ज कर तक से प्रेजेंट पार्टिसिपल बोली तो ये कमप्लेक्स हमें कि दिए करब हुए ওয়েনের গঠনটা একটু খেয়াল করো দেখো ওয়েন প্রথম সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে এখানে কিন্তু প্রথমে সাবজেক্ট নাই তাহলে আমরা কী দেবো আই তারপর কী আছে দেখো প্লাস প্রথম ভাব দ্বিতীয় ভাব অনুসারে প্রথম ভাব কী আছে ইটিং ইটিংয়ের মূল ভাব হচ্ছে ইট দ্বিতীয় ভাব অনুসারে এটা কোন টেন্স ওয়েনটা পাস্ট টেন্স তাহলে এখানে এটা পাস্ট টেন্স হবে হোয়েন আই অ্যাট বাকি অংশ এই দেখো प्रथम भाव अंशा যদি তোমাদের বলি এটা সিম্পল করো দেখি এটা কমপ্লেক্স এটাকে সিম্পল করো দেখি তখন কি করবা ঠিক ওই সূত্রটা মাথায় রাখবা যে সিম্পল করতে গেলে স্যার বোঝাইছিল বা বলেছিলেন কি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট দিয়ে করতে হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্ট গঠনটা এই ক্ষেত্রে কী হবে কি বলছি প্রথম ভাবের প্রেজেন্ট ফর্ম সেটা আইএন প্রথম ভাব কি অ্যাট প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে কী হবে ইটিং ইটিং বাকি অংশ রাইস কমা আই ওয়েন টু I went to school. Bolsilam, Portum Hara, Present Fonosho, the Bakiyangsho, 
তারপরে ডিপিও সেন্টেন্স তোমরা দেখো গঠনের মধ্যে লেখা আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেন্টের গঠনটা যখন লেখাই দিছি এই যেখানে দেখো প্রথম সেন্টেন্সের মেন ভাবে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বাকি অংশ ডিপিও সেন্টেন্স এখন আমরা কম্পাউন্ড করব কম্পাউন্ডের গঠনে কি লিখেছিলাম যে প্রথম সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে প্রথম ভার্ব দ্বিতীয় ভার্ব অনুসারে তাহলে কি হবে আই অ্যাড রাইস তারপরে কি অ্যান্ড দ্বিতীয় ভার্ব সব বাকি অংশ অ্যান্ড ওয়েন টু স্কুল দেখো মিলাই দেখো অ্যান্ডের গঠনে আমি সুন্দরভাবে লেখা দিচ্ছি কি প্রথম সাবজেক্ট দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে প্রথম ভাব দ্বিতীয় ভাব অনুসারে বাকি অংশ অ্যান্ড তারপরে দ্বিতীয় ভাবটা আর দ্বিতীয় ভাবটা কিন্তু দেখবা যে মোট কথা বারবার আমি বলছি দুটা ভার্বেই সবসময় একই ফর্মে হবে অর্থাৎ একই টেন্সে হবে তো শিক্ষার্থীরা আমি একটু টেস্ট করার জন্য তোমাদেরকে দিচ্ছি দেখো তো তোমরা পারো কি না এটা যদি আমরা অন্যভাবে দিই আমি ওখানে শিখেলাম কি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স এটা আমি মনে করো যে কমপ্লেক্স থেকে একটু সিম্পল করবা
এর মূল ভার প্রেজেন্ট ফর্ম করবা বিং ওভার উই লেফট দা ফিল্ড বুঝতে পারছো খেয়াল করবা যদি এইটা সাবজেক্ট এইটা সাবজেক্ট ওটা সাবজেক্টই যদি ব্যক্তিবাচক হয় এবং একই ব্যক্তিকে বোঝায় সেক্ষেত্রে তোমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করবা সিম্পলি আর যদি দেখা যায় যে না হোয়েন দিয়ে কমপ্লেক্স আসে বটে কিন্তু একটা হচ্ছে বস্তু একটা হলো ব্যক্তি সেক্ষেত্রে কি করবা সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই নিয়মটা প্রয়োগ করবা যে প্রথম সাবজেক্ট ঠিক রাখবা তারপরে বিং বাকি অংশ দ্বিতীয় সেন্টেন্স ওকে এবার কম্পাউন্ডে যাই কম্পাউন্ডের নিয়ম কিন্তু একই কম্পাউন্ডের নিয়ম একই সেটা হচ্ছে কি প্রথম সাবজেক্ট হবে এম ওয়াজ ওভার অ্যান্ড উই লেফট দ্য ফিল্ড বুঝতে পারছো তো এখানে কি বললাম ওয়েনের ক্ষেত্রে এখানে প্রথমে বলছিলাম সাবজেক্ট দুটাই এক এবার কি বললাম সাবজেক্ট দুটা আলাদা একটা ব্যক্তি একটা বস্তু এবার দেখো সাবজেক্ট দুটা ব্যক্তি হবে কিন্তু ব্যক্তি দুটা আলাদা আলাদা তখন কি হবে সেটা দেখো ওয়েনের আলোচনাটাকে শেষ করে দিই তারপর আমরা অন্য আলোচনা যাচ্ছি এখানে দেখো ওয়েন was reading i was playing tokhon ki korba subject jodi kintu byakti kintu alada alada tokhon tumra simple kibhabe korba tokhon kintu simple korte hobe at the time of the at the time of the niyom ta dekho je jokhon i at the time of byabohar korba at the time of এই অফের পরে সবসময় যে সাবজেক্টটার নিবা ওটা কিন্তু পজিটিভ কেস বসবে পজিটিভ কেস হয়তো তোমাদের ধারণা থাকার কথা সেটা হচ্ছে কি যেমন হি হিয়ের পজিটিভ হিজ আইয়ের পজিটিভ মাই ইউয়ের পজিটিভ ইউর তারপর শি হার তো এগুলো তো জানা কথা তারপর যদি ভুলে গিয়ে থাকো আবার একটু দেখিও অ্যাট দ্য টাইম অফ হার অফ তাহলে শি এর পজিটিভ হচ্ছে হার রিডিং অ্যাট দ্য টাইম অফ হার রিডিং আই ওয়াজ playing i was playing at the time of her reading i was playing ekhane kintu amra dekho oi ager sutro gulo proyog korlam na ki karone proyog korlam na ekhane byapar ta dekho subject duta jodio byakti kintu alada alada acha ekhon dekho arekta udharan tomaderke dei ota ota ekta amar ekta alada compound to easily bujhte parcho so she was reading and i was playing orthat and diye kora দেখো আই ডি এখানে দেখো এখানে ব্যাপারটা আলাদা তোমাদের আসলে এটা আলোচনা করতে গিয়ে আরও কিছু ব্যাপক আলোচনা করা লাগতো ক্লোজের ব্যাপারটা তো আসলে একদিনই সম্ভব না ওটা হয়তো গ্রাজুয়েলি সুযোগ পারে ওটা আলোচনা করব এখানে দেখো হোয়েন কিন্তু আবার ভিতরে অর্থাৎ সাবনেট ক্লোজ হিসেবে আসে আমরা সাবনেট ক্লোজ একটু আইডিয়া দিই সেটা হচ্ছে ভার্বের পরে যদি কী দিয়ে প্রশ্ন করো যদি উত্তর পাওয়া যায় সেটা সাবনেট ক্লোজের হচ্ছে নাউন ক্লোজ দেখো আই ডন্ট নো আমি জানি না কি জানি না হোয়েন সে উইল অ্যারাইভ সে কখন আসবে যাই হোক আমাদের মেন কথা হলো সিম্পল করবো কীভাবে সিম্পল করতে গেলে যখন হোয়েনটা এখানে থাকবে তখন কিন্তু বলবো কি দ্য টাইম অফ আই ডন্ট নো I don't know the এখানে কি ব্যবহার করব টাইম অফ শেয়ার অফ পলিসি এর আগে তো অফ হলেই পরে সাবজেক্টটা কি হয় অফ হলেই পরে সাবজেক্টটা পজিটিভ হয় অফ হার আর এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যারাইভ অ্যারাইভ এর তখন যখনই পজিটিভ হয় পজিটিভ এর পর পরে কিন্তু কি হয় পজিটিভ এর পর পরে সব সময় নাউন হয় এটা কিন্তু তোমাদের জানতে হবে বিশেষ করে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউ মাস্ট নো অ্যাবাউট সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওয়ার্ড ফরমেশন দিস আর ভেরি এসেন্সিয়াল মানে বুঝতে হবে যে তোমাদের ইংলিশের যে কোনো টার্ম যে কোথাও যে কোনো একটা টপিক্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যান্ড মোর জাস্ট ইউ হ্যাভ টু গেট দ্য আইডিয়া কমপ্লিটলি সেটা যে ক্ষেত্রেই হোক টমি ভয়েস হোক ন্যারেশন হোক ওয়ার্ড ফরমেশন হোক এগুলো জানতে হবে এটা এগুলো জানা সবাই কিন্তু একটু ইম্পসিবল তো আমরা এখানে হয়ে নেন কোয়াটা শিখলাম 
একটা শিখলাম হচ্ছে হোয়েন যদি দুটো সাবজেক্ট একই হয় আর একটা শিখলাম কি হোয়েন যদি দুটো সাবজেক্ট আলাদা আলাদা হয় একটা ব্যক্তি একটা বস্তু আবার শিখলাম কি হোয়েন যদি ব্যক্তি হয় কিন্তু ব্যক্তি দুটো আলাদা সেটা শিখলাম আবার হোয়েন যদি নাউন ক্লোজের অর্থ প্রকাশ করে সেটাও শিখেলাম তো এখন আমরা যাই তো আসলে এক নম্বর জিনিসে আলোচনা করতে গিয়ে একটু বেশি হয়ে গেল হয়তো ইউ মে ফিল বরিং জাস্ট সেকেন্ড রোল আই উড লাইক টু গো টু দ্য সেকেন্ড রোল এখন আমরা যাব দেখো সিম্পলে তো আগে ওটা শিখাইলাম এখন ভিডিওটাতে দেখো যদি আমরা সিম্পলে দেখি টু ইনফিনিটিভ থাকে টু ইনফিনিটিভ তাহলে কমপ্লেক্স আমরা কি দিয়ে করবো সো দ্যাট बुजते এর গঠন গঠনটা হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট প্লাস প্রথম ভার প্লাস বাকি অংশ প্লাস দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ ক্লিয়ার এটা কিন্তু যদি মনে হচ্ছে স্যার এত কিছু মুখস্ত করবো কীভাবে আসলে কিন্তু ইউ মাস্ট নট টেক ইট অ্যাজ এ ডিফিকাল্ট রোল জাস্ট আমরা ভেবে নিবা যে না এটা সহজ আছে আমি পাবো মানে সেন্টেন্স তো দেওয়াই থাকে দেখো আমি যেমন উদাহরণ দেবো ইজিলি বুঝতে পাবা তাহলে টু এন্ড ফিট এর গঠন করবে সো ডাটের গঠনটা দেখো সো ডাটের গঠন সেটা হলো কি সাবজেক্ট অর্থাৎ প্রথম প্রথম সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস বাকি অংশ প্লাস সো দ্যাট এখানে তোমরা করবা কি টুটে উঠে গিয়ে অর্থাৎ ওই সেন্টেন্স হচ্ছে টু টু উঠে গিয়ে উঠে গিয়ে সো দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট এটা হলো প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ওকে প্লাস ক্যান অথবা কুড এটা টেন্স অনুসারে প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে ক্যান দিবা পাস টেন্স থাকলে কুড দিবা प्रथम प्रथम भाव बाकी अंश प्लस टू टाइम दे भूले प्लस टू प्लस टू टू टाइम सो टा उठे गए আচ্ছা প্রথম সাবজেক্ট প্রথম ভাব বাকি অংশ টু সো ডাট উঠে গিয়ে তারপরে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মেইন ভারের প্রেজেন্ট অংশ হওয়া বাকি অংশ ঠিক আছে মানে যখন টু বসাবা তখন সো ডাট উঠে যাবে যখন সো ডাট বসাবা তখন টু উঠে যাবে ক্লিয়ার আর অ্যান্ডের গঠন কিন্তু সচরাচর ওই একই যেটা প্রথম সাব প্রথম সেন্টেন্সটা দেখবে টু উঠে গিয়ে অ্যান্ড তারপর দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মেইন ভাব সহ বাকি অংশ দেওয়া যায় অনেক সময় ক্যান কুট সহ দেওয়া যায় আমি উদাহরণটা দিই দেখো I went there to see so that we help you to tap on a coro easily both had I to infinitive but if you see to infinitive phrase in a sentence it must be the simple sentence the American to the co pasha pash easily boost the path so I get also like a present participle money key present participle if you see the present participle in a sentence you must take it or think it as a simple sentence এটাতে দেখো টু ইনফিনিটিভ টু ইনফিনিটিভ থাকলে কি সিম্পল সেন্টেন্স মানে কিছু কিছু জিনিস দেখো যদি তোমাদের ভালোভাবে জানা নাও থাকে দেখেই কিন্তু বোঝা যায় 
যে টু ইনফিনিটি যখনই লিখবো এটা সিম্পল সিম্পল তো আমাদের কাজটি কমপ্লেক্স করো কমপ্লেক্স কথা হচ্ছে কি বললাম এই জায়গার মধ্যে তোমার টু থেকে শোল্ড অ্যাড করবো তাহলে প্রথম নাম ঠিকই রাখি কমপ্লেক্স আই ওয়েন্ট দেয়ার কি বলছি দেখো শোদাটার গঠন প্রথম বাক অংশটা হলো আই ওয়েন্ট দেয়ার তারপরে শো দ্যাট শো দ্যাট দিলাম এই যে টু উঠে গিয়ে অর্থাৎ টুটে উঠে গেল শো দ্যাট সাবজেক্ট কোন সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে কি আছে আই প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ক্যান বা কুট সেটা হলো কি টেন্স অনুসারে দেখো সেটা কোন টেন্স পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্স তাহলে কী হবে কুট প্রেজেন্ট টেন্স থাকলে ক্যান তাহলে আসে পাস্ট টেন্স সো দ্যাট আই কুট সি তাহলে কী হলো আই ওয়েন ডেয়ার সো দ্যাট আই কুট সি ইউ কী জন্য আমরা তাহলে আমরা কীভাবে এটা ক্যাপচার করবো যে যদি সিম্পলি টু ইন ফিট থাকে কমপ্লেক্স আমরা সো দ্যাট দিয়ে করবো কম্পাউন্ড কী করবো অ্যান্ড দ্বারা আই ওয়েন ডেয়ার ঠিক রাখলাম আই ওয়েন ডেয়ার অ্যান্ড দ্বিতীয় ভাব প্রথম ভাব অনুসারে মেইন ভাবটা তোমার সরাসরি বসাবে অ্যান্ড সয় আই ওয়েন দেয়ার অ্যান্ড সয় এখানে তাহলে আমরা এই জিনিস মাথায় নিলাম কি যদি সিম্পল সেন্টেন্সে টু ইন ইউলিট থাকে তাহলে আমরা কমপ্লেক্স কী করবো সো দ্যাট দিয়ে এখন কথা হলো একটু এক্সেপশনাল জিনিস থাকতে পারে আমি যেমন একটা উদাহরণ দিই তখন তোমরা কী করবা হয়তো দেখা করে এখানে মেইন ভাব না থেকে লিঙ্কিং ভাব একটা থাকবে তখন কী করবো যেমন মনে করবো আই অ্যাম ভেরি গ্লাড টু গেট হাইয়েস্ট মার্কস এটা মনে করো এখানে আমার টু ইনফিনিটিভ আছে এটা সিম্পল সেন্টেন্স অফ কোর্স এখানে কিন্তু আমরা শোটা দিয়ে করতে পারবো না শোটা দিয়ে করতে পারবো না যদি মনে করো যে স্যার তাহলে আমি কীভাবে মনে রাখবো এখানে একটু খেয়াল করো অ্যাম ই দার ওয়াজ অ্যাক অর্থাৎ আমরা যেতে করে যেগুলোকে লিঙ্কিং ভাব বলি আর যদি মেইন ভাব থাকে তখন কিন্তু অর্থাৎ যেখানে টু ইনফিনিটিভটা যদি কোনো কারণে বোঝায় যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম তার সাথে দেখা করতে যদি কোনো ফল আসে আর এখানে দেখো লিঙ্কিং ভাব আছে আই এম গ্লাড আই এম ভেরি গ্লাড টু সেক্ষেত্রে তোমরা কী করবা এখানে তোমরা শো ড্যাড না দিয়ে কী করবা শুধু ড্যাড কী করবা ড্যাড দিয়ে এই সেন্টেন্সটাকে অবশ্যই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করবা যেমন তাহলে কী হবে আই এম ভেরি গ্লাড ড্যাড আই হ্যাভ হ্যাভের পর কী হবে বলো আই হ্যাভ গড এটা দা দাও আই হ্যাভ গড দা হাইয়েস্ট বুঝতে পারছো তাহলে ওখানে যদি সিম্পলের টু ইনফিনিটিভ থেকে যদি মেইন ভাব থাকে প্রথমে সেক্ষেত্রে আমরা কী দিয়ে করবো সো দ্যাট দিয়ে কিন্তু ওখানে যদি লিঙ্কিং ভাব থাকে যে আই এম হ্যাপি আই এম গ্লাড এই ধরনের যদি থাকে সেখানে আমরা প্রথমটা তো এইভাবেই নেব টু এর ওখানে কী ব্যবহার করবো দ্যাট করে ওদিকে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স করবো ওকে আমরা রুল নাম্বার থ্রিতে যাই কম্পিউটার আলোচনায় বেশি গেলাম না কম্পিউটার আলোচনা জানাই মোটামুটি অ্যান্ড দ্বারা হয় আর একটু যেহেতু সময় কম একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাতে তোমার তোমার একটু বেনিফিটেড হতে পারো রোল নাম্বার থ্রি এবার সিম্পলে দেখো টু প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস টু কমপ্লেক্সে আমরা কী দিয়ে করব সো ডট 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 দ্যাট আর কম্পাউন্ডে আমরা কী দিয়ে করব অ্যান্ড সো অথবা অ্যান্ড দিয়ে করা যায় ঠিক আগের মতোই আমরা যদি টু প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস টু এর গঠন লিখি তখন কি হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস টু ব্র্যাকেটে শো উঠে গিয়ে প্লাস অ্যাডজেকটিভ প্লাস টু এবার দ্যাট উঠে গিয়ে দ্যাট প্লাস মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস বাকি অংশ ঠিক আছে এটা কি বললাম এটা সিম্পল অর্থাৎ টু প্লাস সিম্পল অর্থাৎ টু প্লাস টু প্লাস অ্যাডিক্টিভ প্লাস টু এর গঠন এবার আমরা শো ডট ডট ডেটার গঠনে দেই শো ডট ডট ডেটার গঠন শো ডট 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 ড্যাট এর গঠন আমরা কি করব সাবজেক্ট 
प्लस भाग प्लस हो इतना क्यों हमें टू ठेके हो ये आगे मतलब बोल सी टू ठेके प्लस एडजेक्टिव प्लस डेट बट टू ठेके टू ठेके प्लस सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट अनुसार प्लस कैन नॉट अथवा कूड नॉट ये रख टेंस अनुसार है टेंस अनुसार है प्लस एक्सटेंशन को ना बाकी एक्सटेंशन आरे एंडर गठन तो मोटा मोटी जाने ऐसे तारा पूरी पूर्व पूरी एंड बाय एंड स्वेयर गठन टाउट लिख दीजिए एंडर गठन टाउट तो जानो एंड स्वेयर गठन टाउट देखो एंड स्वेयर गठन टाइप भावे लिखा जाए सब्जेक्ट प्लस भार प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड अथवा एंड सो जो दी एंड सो दो ताले पूरा सेमिस्टर को बोल बस आवा प्लस सेकेंड सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस आर एंड दिले तो हम तुम्हारे सब्जेक्ट का व्यवहार करते हैं वगैरह ये वाला हमारा एक तो उदाहरण दे उदाहरण दिले बुझते हुए बातें हो सब्जेक्ट प्रथम सब्जेक्ट अनुसार है मैंने आप बारे सब्जेक्ट टाइप हो। He was so lazy that he तब बारे की बोल सी कैन नॉट बट कूड नॉट अकॉर्डिंग टू द टेंस इन्हें कौन टेंस है से देखो पास टेंस ताले की हमें कूड नॉट सो दैट ही कूड नॉट गो देयर इन टाइम क्लियर तो टू ठे टू ठे के अच्छे सो और एक टू ठे के अच्छे कंपाउंड टाइम रखी दिए कर बो जो दिया आंसर दिए करी ही वाज लेजी एंड सो ही कूड नॉट कूड नॉट गो दिया इन टाइम आंसर कॉटन डा देखो ताले बुझते बाबा एक अने एक टू आरक्टा दिन मिशा से शेटा तो हमारे तो शिक्षा है तो ये शेटा हल्की ये ये उदाहरण है तुमरा टू बॉय टा घर लो बुझते बाबा जो दिप जमान देखो ये उदाहरण टाइम देखा अच्छी देखो the question was too difficult difficult for me to answer शेख तेरे की तो एक है ना देखो फॉर के तो जो बोलो तो हमारे टू पॉइंट क्वेश्चन ने पढ़ के पढ़े हम बारा बोले देखिए हम ये तो हमारे टू पॉइंट क्वेश्चन ने पूरे जाओ शेख इतना हमारा की करो जब हमने तेरे बजे फॉर फॉर एक पर आवश्य व्यक्ति बस उसके टा ऑब्जेक्ट था के शेख ताकि हमारा की तो सब्जेक्ट कोरे ना बोल जाए हमें क्यों है पढ़ते सी � ऐसे फॉर आस ताकि हम रखें तो क्यों कर बो पढ़ता तो हमारा थक बना the question was so difficult that ये खाने फॉर फॉर किया सर me me थकले की हो गए I जो दी him थक तो he her थक तो she अच्छा ताला the question was so difficult that I एम फ़ोन्टेंस है ना past tense the present tense थक तो तेरे क्या ना फ़ोन्टेंस past tense थकले की हो गए could not I could not आंसर इट इट इन इट व्यवहार करते हैं अबे कॉम्प्लेक्स लेकिन तो अवश्य ही इट व्यवहार कर पा अ सिंपल तो हमारे इट्टे थैक बना की कारण है तो इट्टे आरोट एक ही चीज़ बुझा से को कारण है थैक बना तो द क्वेश्चन वास सो डिफिकल्ट डेट आई कूड नॉट आंसर इट इट आप तो जी कॉम्पाउंड करो या की जिनिश द क्वेश्चन वास डिफिकल्ट 
and so I could not answer it. So, ekula mota mota ashole besh ibabai jodi tumre kalasana idao shundu hai usde baba. But tumadhe kaas holo you have to be brave. Mane tumadhe ke frightened hoa jabe na bhai pawa jabe na je na itam hai typical jinish. I could not capture it. I could not control it. Ebe bhava jabe na. Inshallah ibabai gradually hoye jabe. Inshallah next time jokhon itam baba baki tam kalasana kuro. Thank you all.